കൊറോണ ഒന്നും താറുമാറാക്കിയിട്ടില്ല താറുമാറായി കിടന്നിരുന്നതൊക്കെ വെളിവാക്കി തന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടും പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനായ പാലാകുമി സായിനാഥ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലായിടത്തും നരകയാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ച് എഴുതി നോവുന്ന ഒരു ലേഖനം പാളത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പതിനാറ് പേരെ ട്രെയിൻ ചതച്ചരച്ചു കൊന്നു എന്നൊക്കെ കർണകഠോരമായ ഭാഷയിൽ നാം കുറിക്കുന്നു എങ്കിലും ഒരു പത്രവും പതിനാറ് പേർക്കും ഒരു ഊരോ പേരോ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയില്ല ട്രെയിൻ കിട്ടുമെന്ന് ധരിച്ച് അവർ മൈലുകളോളം ട്രാക്കിന്റെ ഓരം ചേർന്ന് നടന്നു തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വരാത്ത ഒരു ട്രെയിൻ തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരുമെന്ന് ആ പാളത്തിൽ തളർന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചു കാണില്ല അവർക്കൊന്നും മുഖമില്ല അപരന്റെ മുഖമാണ് ദൈവദർശനത്തിന്റെ പൂമുഖം എന്ന് കുറിച്ച യഹൂദ ചിന്തകനാണ് ലെവിനാസ് ആ ആശയം തിരുവചനത്തിന്റേതാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കുലം എന്നാൽ വിധവയും പരദേശിയും അനാഥനുമാണ് അവരെ തൊട്ടാൽ പകരം ചോദിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൂറ്റി പതിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം നാം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഇത് കണ്ടതുമാണ് സർവാധീശനായ ദൈവം തന്റെ എളിയ കുലത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ മണ്ണിലിറങ്ങിയെന്ന് ഇന്ന് നാഥൻ പറയും ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ക്രൂസ് എഴുതി ഞാൻ വീണപ്പോഴെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ എന്നെ നാഥൻ വീണ്ടെടുത്തു വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വിനാസ് പറയും ആദ്യ കാരണത്തിൽ നിന്ന് ഉരുവായി എല്ലാ സൃഷ്ടികളും പിന്നെ ഒരു കറക്കമാണ് ഉയർക്കൊണ്ട ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തുവോളം തിരിയുന്ന കറക്കം അങ്ങനെ ഒടുക്കങ്ങൾ തുടക്കങ്ങളാവുന്നു ഇതേ ആശയത്തോട് വിസ്ത മാക്സിമില്യൻ കോൾബെ സുന്ദരമായ ഒരു ഇതൽ കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കും സുന്ദരമായ ഈ കറക്കത്തിൽ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാവുന്നുള്ളൂ ഈ സ്നേഹം അവനെ നാഥനോട് ഇഴ ചേർക്കും അതികാഠമായി അങ്ങനെ അവർ അവനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും കറങ്ങുന്ന വസ്തുക്കൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഹരമാണല്ലോ കണ്ണിനെ കബളിപ്പിക്കാനും അവയ്ക്കറിയാം ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പോലും ഈ തത്വത്തിലാണല്ലോ ഓടുന്നത് നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ളൊരു മായക്കാഴ്ചയാണ് സ്ട്രോബോസ്കോപ്പിക് ഇഫക്റ്റ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് ആവർത്തന സ്വഭാവമുണ്ട് തരംഗങ്ങളായി അവ പ്രവഹിച്ച് ഉപകരണങ്ങളിലെത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മമായി മിന്നിത്തെളിഞ്ഞാണ് കത്തുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ കറങ്ങുന്ന ഫാനിന്റെ പങ്കയിലേക്ക് നോക്കിയാലോ വട്ടം കറങ്ങുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നോക്കിയാലോ ചില സമയത്ത് അവ അനങ്ങുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും വേറെ ചില സമയത്ത് എതിർ ദിശയിൽ കറങ്ങുന്നു എന്നും തോന്നും ഇതാണ് സ്ട്രോബോസ്കോപ്പിക് ഇഫക്റ്റ് ചടുലമായ ഡാൻസുകളിൽ ദൃശ്യവിസ്മയം തീർക്കാൻ ലൈറ്റുകൾ മിന്നിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു കറക്കമാണല്ലോ അത് നേരാമണ്ണം കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഏതെങ്കിലും പ്രകാശത്തിൽ നോക്കിയാൽ പോരാ കണ്ണുകളെ വഞ്ചിക്കാത്ത ഒരിക്കലും മിഴി ചിമ്മാത്ത നേർ പ്രകാശം തന്നെ വേണം കടന്നുപോകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ സമയത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു നിലനിൽക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ അനന്തതയെയും കുറിച്ചത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ മരണശിക്ഷയ്ക്കായി തടവറയിൽ കാത്തുകിടന്ന റോമൻ താത്വികനായ ബോയ്ത്യസ് ഒളിമങ്ങാത്ത നിലനിൽക്കുന്ന സത്യപ്രകാശത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നിടേണ്ട വഴികളെ വ്യക്തമാകൂ അല്ലാത്തവയെല്ലാം കണ്ണിനെ കുഴപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന മായക്കാഴ്ചയാകും ബോയ്ത്യസ് എഴുതിയ തടവറക്കൃതിയാണ് ദ കോൺസലാസിയോണെ ഫിലോസോഫിയെ തത്വചിന്ത നൽകുന്ന ആശ്വാസങ്ങൾ മരണം കാത്തുകിടക്കുന്നവന് ശ്രേഷ്ഠമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകുന്ന ആശ്വാസം വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇതുപോലൊരു തടവറ ലേഖനത്തിലാണ് തിമോത്തിയോട് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പാപികളിൽ ഒന്നാമനാണ് എങ്കിലും അവൻ പാപികളെ വിളിക്കാനാണ് വന്നത് എന്നത് എനിക്ക് ആശ്വാസം വരളുന്നു വിശ്വാസം നൽകുന്ന ആശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കിതിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും മനസാക്ഷി പോലും തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന അത്ര ഉത്തമ ബോധ്യത്തിലും വിശ്വസ്തയിലും ജീവിച്ചവനാണ് ശ്രീഹ എങ്കിലും അവന്റെ ആശ്വാസം ദൈവം വെച്ചു നീട്ടിയ മഹാകാരുണ്യത്തിലാണ് ബാക്കിയൊന്നും ദൈവമനുഷ്യ ദൂരം താണ്ടാൻ നമ്മെ സഹായിക്കില്ല യഥാർത്ഥ ആശ്വാസകൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നാഥൻ ഇന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പത്രോ ശ്ലീഹയുടെ ഒന്നാം ലേഖനം തന്നെയാണ് ഇന്നും അഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒടുവിലത്തേതാണ് നീതിക്കു വേണ്ടി സഹിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് പതിനാല് ഈ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ക്ലേശത്തെ ഓർക്കുന്നു നാല് പതിനാല് അതിന്റെ സമ്മാനവും നീതിക്കു വേണ്ടി സഹിക്കുന്നവർ മഹത്വം മരിക്കും കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരിൽ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും നാം ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള പ്രബോധനങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവിക ഭവനങ്ങളായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു സോളമന്റെ
മനുഷ്യനായി തീർന്നത് വഴി അവനെൻ്റെ ശരീരത്തെയും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിലനിറക്കുക വഴി എൻ്റെ ആത്മാവിനെയും കറയേറ്റതും അക്ഷയവുമാക്കി മാറ്റി അവൻ പറയുന്നു നീ മരിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ മരണത്തെ ജയിച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ ലോജിക്ക് യോഹനാൻ ശ്ലീഹ ലൂക്ക മത്തായി എന്നിവരെ പോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൗമിക വംശാവലിയല്ല കുറിക്കുന്നത് പകരം അവൻ്റെ സ്വർഗീയ പൈതൃകമാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വംശങ്ങളും സത്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള ആ സത്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ വഴിയെ നടക്കാൻ അവൻ പറയുന്നു യോഹനാൻ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ബെനഡിക്ട് പനാറാമൻ പാപ്പ സൂചിപ്പിച്ചതാണിവ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൻ്റെ തനിമയിൽ ദൈവം മെനഞ്ഞ ഭവനമാണ് നാം തന്നെ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം അവൻ ദൈവമക്കളാകാൻ ഭാഗ്യം നൽകി നമ്മെ ദൈവമക്കളാക്കി മാറ്റി ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ പൂർണ്ണതയിലേക്കും കർമ്മശേഷിയിലേക്കും നയിക്കുന്ന സ്ഥൈര്യലേപന കൂതാശയെ കൂടി നാം ഈ വചനപാതയിൽ കാണുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ വായന സ്ഥൈര്യലേപന കൂതാശ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭ രൂപം വിവരിക്കുന്നു സ്ലിഹന്മാരുടെ കൈവയ്പിലൂടെ എങ്ങനെ വിശ്വാസികളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുന്നുവെന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിൻ്റെ കൂതാശയല്ല സ്ഥൈര്യലേപനം ക്രൈസ്തവ പക്വത പ്രാപിക്കുന്നതിൻ്റെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വളർച്ച ഒരിക്കലും നിൽക്കുന്നില്ല പത്രോശ്രീഹ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ ദൈവിക ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലും സുഹൃതാഭ്യാസത്തിലും നാൽക്കുനാൾ പുരോഗതി പ്രാപിക്കണം പ്രത്യാശയ്ക്കുള്ള തെളിവ് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പ്രഘോഷണം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും അവൻ ക്രിസ്തു സാക്ഷ്യം നൽകണം ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവമനുഷ്യ പ്രീതിയിലും നാഥൻ വളർന്നതുപോലെ ഇന്ന് അറുപത്താറാം സങ്കീർത്തനം പാടും ദൈവസ്തുതി എന്നാൽ ഒരു നാട്യമല്ല ഹൃദയശുദ്ധിയുടെയും ഭക്തി നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ആകെ തുകയാണ് അപ്രകാരമുള്ളവർ നാഥൻ്റെ തനിപ്പകർപ്പുകളായി മാറും നാഥനെ കൺകണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പോലും ക്രിസ്ത്യാനിയെ തൊടുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിയുള്ള അപമാനവും സഹനവും സൂചിപ്പിക്കാനാണ് മെത്രാൻ സ്ഥൈര്യലേപന വേളയിൽ കവിളത്ത് മൃദുവായി അടിക്കുന്നത് കർമ്മയോതാക്കൾക്കുള്ള ഒരു പ്രകോപനം കൂടിയാണത് എന്നാൽ ലോകമേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രഹരങ്ങൾ അത്ര മൃദുവായിരിക്കില്ല പക്ഷെ നാം ലോകത്തിൽ നിന്നല്ലോ അറുപത്താറാം സങ്കീർത്തനത്തെ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചാണ് ഈശോ അന്ത്യാത്താഴവേളയിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തി നമ്മളും പിതാവിൻ്റെതാണ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സ്ഥൈര്യലേപനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പേടിയോ ലജ്ജയോ വന്നാൽ ആദ്യം വിരിയുന്നത് നെറ്റിതടത്തിലാണ് അവിടെ വിശുദ്ധ തൈരത്താൽ കുരിശിൻ്റെ മുദ്ര ചാർത്തുമ്പോൾ സഭാമാതാവ് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഈ കുരിശിനെ പ്രതി ഒരിക്കലും പേടിക്കുകയോ ലജ്ജിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു എന്ത് പറയണമെന്നോർത്ത് കലങ്ങേണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ തക്ക സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ചോളും അതിനാൽ സഹോദരരെ നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയാനായി ഒരുങ്ങാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നു സഹോദരനെ ശരിയായി സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചേ തീരൂ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം ചുറ്റിലുണ്ട് സ്നേഹത്തിന് അങ്ങനെ എല്ലാം കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ സ്നേഹം തന്നെയായി ദൈവത്തിൽ ലയിക്കട്ടെ അവിടെ നിന്നാണല്ലോ നാം ആദ്യം സ്നേഹം